Eu vou começar fazendo um, um leve reparo de uma coisa que aconteceu na aula passada, embora não tenha tido consequência nenhuma, porque nós não usamos nada errado. Num determinado momento da aula apareceu na tela, eu fiz uma, uma mistura entre energia cinética e momento de inércia, e em algum momento na tela apareceu a expressão, a expressão I, I, igual a meio da integral de R ao quadrado dm. Isso obviamente está incorreto, mas nós não usamos isso nenhuma vez. É que uma vez escrito, ficou na lousa, então eu estou fazendo um reparo, se por acaso alguém lembrar-se disso ou olhar, está ah, feito o reparo. E para isso eu fiz então uma brevíssima revisão do final da aula passada, onde a gente tratou de energia cinética de rotação, e sua relação com o momento de inércia. Uma partícula de massa m girando com velocidade escalar ômega, ou ômega, né? Tem, é, é a soma da energia cinética de cada partícula, você escreve isso como uma somatória de m r quadrado, reconhece como i, e escreve então que a energia cinética de rotação é meio de i ômega 12. Ômega é uma propriedade do corpo e não de uma partícula em especial. E aí, só para recordar, quando as massas forem pontiformes no momento de inércia, se calcula assim. Quando for de uma distribuição contínua, se calcula como uma integral. E nós terminamos a aula fazendo um exemplo de calcular o momento de inércia de uma vareta em relação a uma extremidade da vareta. Você nota que o centro de massa é uma quantidade que depende não só da massa e da distância, mas da distribuição de massa. Corpos com mesma massa... Uh, podem ter momentos de inércia muito diferentes, dependendo de, em relação ao, a que eixo você calcula esse momento, tá bom? Uma, uh, uma outra revisão que eu vou fazer da aula passada é isso aqui. Uh, só para recordar, né? uh, aquilo é um ponto de um corpo rígido que está rodando em torno do eixo de rotação Z. Todos os corpos descrevem uma, uma circunferência em relação ao eixo de rotação. Então, na nossa, na nossa terminologia, né? ah, ah, se o corpo está girando nesse sentido, a velocidade angular é um vetor na direção do eixo, também a sua aceleração angular. A velocidade, como sempre, é tangente a um ah, círculo de rotação e a aceleração tangencial paralela a V. Então, nós fizemos, nós fizemos uma, uma dedução de como, de como são as, as acelerações para uma partícula num, num movimento de rotação. Vocês se lembram, ela pode ter duas acelerações. Uma que diz respeito à variação do, do vetor velocidade tangencial, outra que diz respeito à, à sua aceleração normal. To, Todo corpo que descreveu uma curva tem necessariamente uma força, e portanto uma aceleração, dirigida para o centro da curva. Vou repassar isso em dois minutos com vocês. Aqui está a definição da aceleração. Né? Agora, V é ômega vetor R. Nós aprendemos isso. Então, a derivada desse produto se abre como, um, como a derivada de um produto normal. De ômega dt vetor R mais ômega vetor dr dt. Isto, de ômega dt é aceleração angular. A aceleração angular, vetorialmente com o raio, dá, uma, dá uma, uma, uma aceleração tangencial. Alfa vetor R dá alfa R na direção de V. Então, essa aceleração, por ter a direção de V, chapéu, é a aceleração tangencial. E esta, ômega vetor V, é ômega vetor... O que é V? Ômega vetor R, isso dá... Ômega escalar R na direção de ômega, que é zero, menos ômega 2 na direção de R, que está escrito aqui. Então, esta aceleração aponta para dentro da curva e vale ômega 2 R. O módulo desta é alfa R, aceleração tangencial. O módulo desta é ômega 2 R, aceleração radial ou centrípeta. Caímos na base da aula passada, tá legal? R é o, vetor, é o versorzinho dessa direção. E V chapéu, o versorzinho da direção tangencial. Então, uma aceleração tem sempre duas componentes. Esta aqui, a tangencial, 
se o módulo da velocidade não variar, ela é zero. É o caso do movimento de, de rotação uniforme. Mas esta, se descrever uma curva, não é zero nunca. Está certo? A tangencial pode ser zero, a radial não. Então, com essa, com essa a, a recapitulação na bagagem, vamos fazer a, a, realmente o primeiro tema, né? primeiro tema aqui da aula de hoje, que é esse ponto aqui, o Teorema dos Eixos Paralelos. O Teorema dos Eixos Paralelos nada mais é do que um, um recurso a mais, uma ferramenta a mais, para a gente calcular momentos de inércia. Até agora a gente aprendeu a calcular momentos de inércia em relação a um ponto que, em geral, era o centro de massa do, do, do objeto em rotação. Então, esse teorema diz o seguinte, ó, se você conhecer o momento de inércia de um, de, um, de um corpo em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, conhece o momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Como será o momento de inércia desse corpo em relação a um outro eixo paralelo a esse, distante H dele? Então, esse teorema relaciona dois momentos de inércia. Um que passa pelo centro de massa, é mais toda aquela tabela mostrada para vocês, dizia respeito a, 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 a momentos de inércia em relação ao centro de massa. Como fazer para calcular em relação a um outro eixo paralelo? Esse é um tema recorrente e vai ser muito presente quando a gente estudar, daqui a duas semanas, o tema de rolamento. Então vamos demonstrar esse teorema, a demonstração é muito simples. Eu vou, vou vir para cá, eu vou, vou imaginar então que o meu centro de massa está a uma distância H do meu ponto O e eu vou pegar uma, uma massa MI de, que, que está localizada por um vetor de posição RI em relação a O e a coordenada relativa dela em relação ao centro de massa, eu vou escrever R' aí. Então, batizado. RI, localização da partícula em relação ao eixo O que eu estou querendo. R' I, localização da partícula em relação ao centro de massa, cujo momento de inércia eu conheço. H, a, a, a localização do centro de massa em relação ao O. Legal? E toda a demonstração, mais uma vez, se resume basicamente a uma, uma equação vetorial. Você pode escrever que RI, o que, que é esse vetor? Soma desse com esse. É H mais R linha I. Legal? Legal? E eu vou multiplicar, eu vou multiplicar escalarmente por RI. Então RI escalar RI dá RI quadrado. Igual. H mais R linha I é RI. Então o quadrado disso dá H mais R linha I escalar H mais R linha I. Aqui, isso, também é, isso também é R, né? então o quadrado disso é isso. E agora eu abro esse produto escalar como sendo R quadrado mais H quadrado mais duas vezes H escalar R linha I. H quadrado mais R, I, R linha I quadrado. Né? R linha I quadrado. H quadrado mais R linha I quadrado mais duas vezes o produto escalar de H por R linha I. Tá bom? Tá bom? Agora, agora eu multiplico isso por MI. MI, ou pela, já pela soma de MI. Soma de MI R I quadrado igual o quê? Soma de MI R linha I. R linha I quadrado mais 2H somatória de MI R linha I. Multipliquei por somatória de... Vamos ver quem me ajuda agora. Vamos ver quem me ajuda agora. Como é que eu escreveria a coordenada do centro de massa no sistema do referen... dele, no sistema do referencial do centro de massa? Eu escrevo que, é, que é, R linha CM... A localização do centro de massa em relação ao seu próprio referencial é definido como somatória de MI R linha I sobre somatória de MI. 
Tá bom? Essa é a definição do seno de massa no referencial do seno de massa. Soma de m linha sobre m. Ora, quanto é a coordenada do seno de massa no referencial do seno de massa? A, a, a coordenada do seno de massa no referencial de massa é zero. Então, isto aqui é zero e isto, então, é zero. Legal? A localização do seno de massa, a coordenada do seno de massa no seu próprio referencial é zero. Portanto, o que é isso? Isso é o momento de inércia em relação ao ponto O. Igual o quê? O que é isso? Momento de inércia em relação ao centro de massa. E o que é isso? Ah, ah, faltou, faltou, faltou somar aqui, faltou somar aqui, somatória de somatória, H quadrado, somatória de M. Tá bom? Mais M, M, H quadrado. Eis aí o teorema do centro de massa. Se você conhece o momento de inércia em relação ao centro de massa, para calcular em relação a um eixo paralelo, basta somar o produto da, da massa do corpo pela sua distância, pela distância ao quadrado dos dois eixos. E a gente viu na aula passada um exemplozinho, eu vou re, refazê-lo para mostrar a conveniência desse teorema aí. Então, exemplo. Primeiro, calcular, calcular o momento de inércia de uma vareta de massa M e comprimento L em relação ao CM. Esse, esse dado está tabelado naquela, naquela página lá, mas a gente vai fingir que não está e vai calcular de novo. Então, a situação é a seguinte, uma vareta, uma vareta, de comprimento L em massa M, né, que está o centro de massa, eu vou, querer, eu vou querer calcular e então integral de R2 dm varrendo toda a vareta. Bom, se é uma vareta, eu estou falando de λ, que, é que é a densidade linear de sua massa, que vale M sobre L, de maneira geral, dm dl. Essa é o lambda da vareta. Eu, nada me impede de chamar isso aqui de eixo X. Aqui está um dm. Aqui está um dm, aqui está a coordenada X. Esse dm vale, então, lambda de X. Certo? Estão acompanhando? Se não tiver breca, a gente repete. Então, o que é esse momento de inércia? I, I é a integral R quadrado, X quadrado. No lugar de dm, eu vou escrever lambda dl. Lambda dx, que é a integral de x quadrado. O que é lambda? m sobre l, dx. Tá bom? Então, isso aqui dá m sobre l, integral de x quadrado dx, que dá x ao cubo sobre 3. Essa integral... É de menos L sobre 2 a L sobre 2. Se eu fizer essa conta, eu acho que, essa, que essa, esse momento de inércia é 1 um dozeavos de ML ao quadrado. Então, o momento de inércia de uma vareta em relação ao centro de massa é 1 um dozeavos de ML ao quadrado. Qual seria o momento de inércia dessa vareta em relação a uma extremidade? Presta atenção agora, nós vamos aplicar o, o teorema dos eixos paralelos. Então, em relação à extremidade O, o que, que diz o teorema dos eixos paralelos? É ICM mais a massa da vareta, quadrado da distância. O quadrado da distância é L sobre 2, L sobre 2 ao quadrado é ML ao quadrado sobre 4. Legal? Quadrado, a distância entre os dois eixos agora, O, essa distância é L sobre 2. Então, ML ao quadrado sobre 4. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 1 um dozeavos de ml ao quadrado mais 1 um quarto de ml ao quadrado. 1 um quarto é 3 dozeavos, certo? 1 um quarto é 3 dozeavos, soma com 1 um dozeavo, 4 dozeavos. 4 dozeavos é 1 um terço. Eu 
vou mostrar para vocês. Momento de inércia da vareta em relação ao centro de massa. Um dozeavo. Momento de inércia da vareta em relação à extremidade. Um terço. Legal? Pra, você vê que para calcular o momento de inércia em relação à extremidade, eu não tive que fazer mais conta nenhuma. Integral nenhuma. Então, vamos fazer uma brincadeira? Aqui está uma, uma esfera... O momento da esfera em relação ao eixo que passa pelo centro de massa é 2 quintos de m ao quadrado. Isso não é difícil provar, só não é nosso propósito agora. Mas vamos acreditar que o momento de inércia, então, seja 2 quintos em relação ao centro. Quanto é o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a esse passando pela extremidade? Quanto é? 2 quintos mais 5 quintos? Né? A distância é R. 2 quintos, m ao quadrado é 5 quintos de m ao quadrado. 2 quintos mais 5 quintos, o momento de inércia em relação ao eixo passando por aqui é 7 quintos de m ao quadrado. Fazer essa conta, pegar uma esfera, de, de, pegar um, em relação ao eixo aqui, pegar uma esfera, dividir os dm e fazer a integração, pode não ser tarefa fácil. Com o teorema dos eixos paralelos, é simplesmente trivial. Legal? Convencer-se da importância desse teorema. Nós vamos usá-lo frequentemente no que decorre agora. Então, agora sim, a, a, vamos conversar um pouco sobre a dinâmica da segunda lei de Newton. Até o capítulo 6, a gente estudou a dinâmica das translações. Né? E a gente viu que a lei, as leis de Newton, em particular a segunda lei de Newton, é a lei que relacionava a, as forças que agiam sobre o objeto e sua aceleração. Esse é um assunto novo, eu, eu peço a vocês muita atenção, porque ah, senão fica meio difícil de acompanhar. Então, a ideia agora é fazer um, escrever uma lei de Newton semelhante à da, da translação, só que no caso rotacional. Em outras palavras, nós vamos querer estar relacionando uma aceleração angular com a sua causa. Quem é causa da aceleração angular? Então, para início de conversa, eu vou pôr uma situação meio aparentemente ingênua aqui, né? que é a seguinte, você imagina que você tem um disco, um disco assim, né? que pode girar em torno do seu eixo. Esse disco pode girar em torno do seu eixo. Eu vou colocar três classes de forças aqui. Uma força que eu vou chamar de F1. Aqui. Uma força chamada F1. Aqui. Perpendicular ao disco. Uma força... F2 aqui. Essa força... O prolongamento dela passa pelo centro. E, finalmente, uma força genérica aqui, F3. Tá? Isso é aparentemente ingênuo, mas não é. Tem tudo a ver com o que nós vamos ver. Dessas três forças, duas delas não podem produzir rotação em torno do eixo. Quais são? Dessas três forças, duas categorias não podem produzir rotação em torno do eixo. Quais? Essa força pode produzir rotação assim nesse eixo? Pode, pode produzir uma aceleração angular assim? Não. F2, que passa pelo centro, pode? Das três, qual que, que sobrevive? A única força que pode produzir uma aceleração angular nesse disco é uma força da categoria de F3. Ou seja, para provocar ou produzir uma, uma aceleração angular, a, as forças têm que ter uma componente tanto perpendicular ao eixo, quanto perpendicular ao raio de rotação. Para uma força produzir uma aceleração, ela precisa ter uma componente perpendicular tanto ao eixo quanto ao raio. Vamos, vamos, ver, vamos imaginar que eu olhe agora de cima a rotação do, do disco que eu olho de cima. Então, aqui estaria, né? aqui estaria seu, seu alfa e seu ômega, né? vetores assim. Né? Então, 
E uma força assim pode? Uma força assim pode produzir rotação? Pode produzir rotação? Essa força não tem uma componente na direção tangencial que é perpendicular ao raio? Essa força tem uma componente aqui né? e uma componente aqui. Esta componente tangencial aqui pode produzir aceleração. Então a força não precisa estar toda contida na, na tangente. Ela precisa ter uma componente nessa direção. Ficou claro isso? Então agora é muito mais claro porque nós vamos simplesmente brincar com projeção de vetores. Então, ó, aqui, aqui eu, essa coisa em, em amarelo aí, né, é, um, é um corpo que, pode, que está girando em torno do eixo que passa por aqui. Então eu pego uma partícula de massa MI e para rotular a partícula em estudo. Sobre ela atua uma força FI, que é uma força parecida com esta aqui, que pode, portanto, provocar rotação. Só que essa força, como aquela, admite duas componentes. Uma componente na direção tangencial, uma componente na direção normal. Está vendo a força FI projetada? Dessas duas, só esta é capaz de provocar a aceleração angular no disco. Então, a gente escreve, a gente escreve que a força I genérica, a força FI genérica, a força FI eu posso escrever como uma força tangencial I mais uma força perpendicular I quebra a força aqui está a tangencial aqui está a perpendicular então ela, essa, força, essa força tem a direção do vetor V chapéu e essa força tem a direção de R nós sabemos que, pela segunda lei de Newton, que a força total é a massa vezes a aceleração da partícula, mi. Então, eu posso, se essa é a força tangencial, eu posso olhar para essa expressão nas duas direções. Eu posso escrever que a força tangencial I é a massa vezes a aceleração tangencial dela. I. Né? Que eu vi... A, a, a pouquinho atrás, é a massa, a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio na direção tangente. V. A força tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial no slide anterior valia alfa R e está na direção do, do vetor, do vetor tangente, velocidade. A força normal é a força perpendicular e vale... MI, né? A, A tangencial I, que vale, que vale menos MI, ômega 2 RI na direção R chapéu. A força, a força radial é a massa vezes a aceleração radial que nós vimos no slide anterior, que era isso. Tá legal? Então, é, eu posso escrever aqui que a, a, a aceleração tangencial você pode escrever como alfa vezes R. E aqui você pode escrever que a aceleração normal é menos ômega 2 R. Essas coisas estão aqui. Né? A aceleração FI tangencial, FI normal. Esta força pode provocar aceleração tangencial. Ela está na direção tangencial. Esta, e pode não provocar se a velocidade for constante. Esta é uma força normal presente sempre. Então vamos brincar um pouco com essas expressões para ver o que, que a gente ganha. Então, olha, a força tangencial né, é, é uma MI alfa RI. Eu vou, então, agora escrever a força tangencial em função da força genérica dada. Se você olhar para a lousa, a força tangencial I, a força tangencial I é, é a força aplicada. O módulo dela, né? essa força tangencial, é, é, é Fi seno desse ângulo, seno desse ângulo, que é o seno desse, porque ângulos suplementares têm o mesmo seno. Então, a força tangencial é Fi seno de Fi. Força tangencial é Fi seno de Fi. De fi. Mas a força tangencial I 
Né? O que, que é? É M alfa RI. Tá? FI, FI é M alfa RI. Então, RI, portanto, se eu multiplicar essa expressão por RI, RI, FI, seno de FI, igual a M RI quadrado alfa. Multipliquei essa expressão por RI. Agora vem a jogada crucial. R é um vetor. F é um vetor. Módulo do vetor, módulo do outro, seno que eles formam, sugere a definição de quê? Sugere a definição de um produto vetorial. Então, se eu escrever isso aqui vetorialmente, eu, eu vou escrever aqui, vou, vou dar um nome para essa coisa aqui, vou chamar de tal i, tal i é m i r i quadrado, eu não tenho um i aqui, i quadrado alfa. Então, esse tal i é simplesmente o produto vetorial de r i por FI. Tá esse, esse, isso é o módulo deste vetor aqui. E esse vetor simplesmente eu chamo de torque da força FI. Em relação ao eixo de rotação. Então o que é torque de uma força em relação ao eixo? Produto vetorial dela pelo vetor de posição que a liga hoje. Então, agora você olha para cá. Eu tenho isso, né? Então eu tenho que, que tal i, tal i, que é isso, né? Eu posso escrever vetorialmente agora como sendo m r i quadrado alfa. Vetorialmente eu posso escrever isso a partir dessa expressão aqui. Dessa expressão eu escrevo o torque vetorialmente assim. Agora, se eu tiver mais de uma força, atuando sobre a partícula, pode ter F1, F2, Fn, a soma de tal i, a soma de tal i, eu vou chamar de torque total, torque total, e é igual a quê? Somatória de m i r i quadrado, vezes alfa. Só que isso aqui, então, Somatória de m r quadrado é nosso companheiro no momento de inércia. Então isso dá simplesmente tal igual a i vezes alfa. Esse é um resultado importantíssimo a ser guardado. Vamos ver o que ele diz? Ele acabou de dizer a pergunta com a qual eu comecei a motivação para a rotação. Quem é causa de aceleração angular? Quem é a causa da aceleração angular? Um torque. Com o que, que essa expressão se parece na dinâmica de translação? Vamos escrever, vamos escrever a, a equação da dinâmica de translação? A equação da dinâmica de translação era o quê? F igual a MA. Força resultante, né? somatória da força resultante, sei lá, é a massa vezes a aceleração da partícula. A aceleração tangencial... É com a da aceleração angular. A força é com a do torque. A massa é com a do momento de inércia. Então, o que é, afinal, o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo? É a, é a inércia que esse corpo tem de rotação em relação ao eixo. Quanto mais momento de inércia um corpo tiver, mais difícil será a alterar seu movimento de rotação. Quanto maior o I, mais difícil é colocar um movimento, um corpo em movimento de rotação. Então a massa é análoga do momento de inércia, a força é análoga ao torque. Agora vamos entender direito, vamos entender direito o torque. Isso é uma coisa que o torque vetorial é uma coisa que precisa ser esmiuçado. Então vamos entender direito isso. Então o que a gente viu? 
que o tal resu resultante, né? o tal resultante é o produto I vezes alfa. Se eu tiver uma força só, eu tenho um torque só. Então vamos olhar, vamos olhar para uma figurinha, vamos, vamos olhar para a figurinha ocre aqui. Eu tenho um corpo que pode rodar em torno de um eixo, atuado por duas forças F1 e F2. Né? F1 e F2. Eu vou, eu vou uh, transcrevê-lo aqui, F1, F2. Então, eu tenho um corpo aqui, né? ele, pode ele pode rodar em torno de um eixo. Ah, eu tenho uma força... Uma força F1 assim. Né? E uma força F2 assim. Essas duas forças se enquadram na categoria das que podem provocar uma rotação. F1 tende a provocar uma rotação em que sentido no, em relação ao ponto O? F1 tende a provocar uma rotação no sentido para onde essa força quer fazer esse objeto girar? Horário ou anti-horário? Anti -horário. F1 tende a objeto, fazer o objeto rodar no sentido anti-horário, não é isso? E F2 tende a fazer o objeto rodar em que sentido? Horário. Então você está vendo que ah, uma vez que o eixo é fixo, só pode haver dois sentidos de rotação, ou horário ou anti-horário. Né? Isso está ligado a dois sinais de alfa ou a dois sinais do torque, vamos ver por quê. Vamos, vamos imaginar, ou vamos calcular, ou mostrar como é o torque da força F1. Aqui está o R1. Aqui está o R1. E aqui está o R2. Vamos entender bem isso, porque nós vamos, nós vamos ser remetidos a um conceito que trouxemos do secundário, a, a, mais ou menos na bagagem. O torque de F1, então o tal 1, o que, que é? R1 vetor F1. Então, ó, R1 é módulo de R1, módulo de F1, seno do ângulo que, que eles dois formam, que está o fio. Certo? R vetor F, pela regra do paralelogramo, ó, R vetor F, sai. Então, o tal 1 é um vetor cuja ponta eu estou vendo. R vetor F sai. Onde está o tal 2? Por definição, R2 vetor F2. R2 vetor F2 é entrando. Aqui está o tal 2, de quem eu estou vendo o rabo. O que, que esses dois torques têm ah, de, 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 de notável? Que diferença notável os dois têm? Esse torque é num sentido, esse torque é em outro. Já que só é possível ter um sentido de rotação, já que o eixo é fixo, nada mais usual do que atribuir a cada torque um sinal. Então, esse torque que tende a girar no sentido anti-horário, eu posso convencionar como positivo, e esse que tende a girar no sentido anti-horário, eu posso convencionar como negativo. É por isso que lá no colegial a gente fazia mais ou menos o produto da força pelo braço. Atrás disso está o sentido vetorial do torque que a gente acabou de aprender. É necessário que vocês tenham entendido isso. Né? O torque é um vetor... A gente associa um sentido por causa, porque só podemos ter dois sentidos de rotação. Então está aqui na lousa, a gente pode então, né, a cada, a cada força faz o objeto rodar em sentido contrário, então nada mais usual do que associar dois sinais ao torque. E aqui um, um gráfico que é o mesmo gráfico da, aula passada, da, da, da tela passada. Tá bom? Tá certo isso? Deixa eu falar um pouco mais sobre sobre torque e sua expressão uh, vetorial. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso antes de ir para o desenho. Então, torque 
de uma força. Eu vou pegar um, um desenho uh, uh, interessante aqui. Então, aí está uma, uma força F que, que exerce um torque em relação ao ponto O. O torque dessa força, como nós acabamos de ver, é o produto vetorial de R por F. E isso quer dizer, isso, isso aqui quer dizer o quê? Módulo de R, módulo de F, o seno do ângulo entre R e F é esse ângulo aqui, cujo seno é também esse aqui. Então, o seno de Φ é igual ao seno de Φ', tá certo? Então, isso aí, RF seno de filhinha. Toque da força. Agora, o que é R? O que, que é seno de filhinha? É D, seno de filhinha, é D sobre R. Legal? D é essa projeção aqui. Ó. Então, o, que, que, o que, que é o D? D é a projeção do R na direção perpendicular à da força. Certo? Então, isso aqui eu escrevo como FD. Ou seja, eu decompus o R na direção perpendicular a F. Aquilo ali é F R seno de Φ', que é a mesma coisa que F R perpendicular. Também podia ter decomposto a força na direção de R. Se eu decompuser a força na direção de R, olha aqui, olha aqui. Eu traço uma perpendicular aqui e digo que esta é, esta é a projeção de F na direção perpendicular a R. Mas o que é essa, o que que é essa perpendicular? Esse, essa perpendicular é F cosseno desse ângulo, que é seno de Φ'. Então eu posso também escrever que é F seno de filhinha vezes R. Então, ou você projeta a força na, na, na direção de R, ou R na direção da força. Quando você faz isso, essa distância se chama braço. Então, o, o momento de uma força é o produto dela por seu braço. Acho que esse conceito vocês tinham também, né? Então, o tal pode ser as duas coisas. Isso aqui, então, é F perpendicular vezes R. Não importa que expressão você escolha para calcular o torque, elas são completamente equivalentes. Ficou claro isso? Então agora nós vamos com muita calma fazer um exercício simples, onde nós vamos ensinar ou tentar ensinar a metodologia para resolver um problema de rotação. Quem nunca viu isso, presta bastante atenção agora. O que nós vamos resolver? Nós vamos resolver o problema da polia que é a mesma máquina de atuda, aquela coisa que a gente estudou lá no capítulo 5, só que lá no capítulo 5 a gente estudou duas massas penduradas numa polia que não tinha massa. A polia era ideal. O fio não escorregava nela, a gente calculou as acelerações M1, de M1 e de M2 e de quebra as, as trações no fio. Agora nós vamos resolver o mesmo problema. A máquina de atuda, só que agora a polia tem uma massa M e um raio R. A polia é um disco de massa M e raio R. O que, que nós vamos querer achar? Nós vamos querer achar a aceleração dos blocos e, a, a, se for o caso, a aceleração angular da polia. Legal? Está definido o problema? Pegamos nosso próprio enunciado? Vamos resolvê-lo, então. Então, máquina de átomo. Isso, né? É uma polia. Essa polia tem massa M e raio R. Nela estão pendurados dois blocos de massa M1 e M2.
eu vou querer calcular as trações e a, e a aceleração das massas. Legal? Então, primeiro vamos fazer uma breve recapitulação, mesmo que eu não faça a conta. Se você se lembra do, do, do exercício do capítulo 5, essa máquina de Atwood, ah, nessa máquina de Atwood, cada, cada, part, cada bloco, um desce, o outro sobe, com essa aceleração M1 menos M2 por M1 mais M2 vezes G. Lembram-se disso? Esse é o resultado que corresponde à massa da polia igual a zero. Quando eu desprezava a massa da polia, eu tinha, eu tinha essa, essa aceleração. Vamos ver o que a gente ganha agora? O importante agora é aprender a metodologia. Como é que a gente resolve o um problema de rotação assim, que também envolve translação. Então, o que a gente faz? Isola cada bloquinho. Né? Sobre esse bloquinho atuam o seu peso e uma atração T1. Sobre esse bloquinho atuam o seu peso e uma atração T2. Sobre a polia... Sobre a polia, atuam o seu peso, Mg, uma sustentação aqui que não vem ao caso, a, força, a atração T1 e a atração T2. Dessas quatro forças, quais são capazes de produzir aceleração angular na polia? Dessas quatro forças, quais são capazes? T1 e T2. M, G e N não podem, porque passam pelo centro de rotação. Primeira coisa que o TBS ensina. Olha para essa, olha essa polia. T1 pode ser igual a T2? Se T1 for igual a T2, cada uma provoca na polia um, uma tendência de rotação em sentido oposto. Se elas forem iguais... A polia não sai do lugar. Primeira imposição, T1 e T2 são diferentes. Se elas forem iguais, não tem aceleração angular em torno do, do, do centro da polia. Então, T1 e T2 são forças diferentes. Vamos resolver isso? Vou admitir... Vou admitir que por influência dessas forças, a massa M1 está descendo com a aceleração A, em consequência, sou obrigado a admitir que T2 está subindo. Então, para a ma, massa M1, eu tiro que M, M1G menos T1 é igual a M1A, aceleração translacional do bloco de massa M1. Para a massa M2, eu tenho que T2... Menos M2G, se o fio não estica, um desce com uma aceleração, o outro sobe com a mesma. Então, igual a M2 vezes A. Até agora, nada de novo. Essas duas equações já estavam presentes no capítulo 5. M1G menos T1, M2G menos T1. E agora, essa aceleração de cada bloco é a aceleração tangencial da polia, concorda? Se o fio não escorrega na polia, a aceleração do bloco é a aceleração tangencial de rotação da polia. Aquele MI, este aqui, ó, esse cara aqui. Então, a relação que há entre esta aceleração e a aceleração angular da polia é que a aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio. Essa, esse é o vínculo para o fio não escorregar. E agora vamos escrever a equação de rotação da polia. De rota a equação de rotação, nós aprendemos, a soma dos torques é I vezes alfa. Quantos torques tem ali? Quantos torques tem aqui? Eu vou voltar para cá. Ó, o torque de T1 é R, R, vetor T1. O torque de T1 vale T1 vezes R e aponta para fora. Certo? O torque de T2 vale R, R, R2 vezes T2, vale R vezes T2 e aponta para dentro. 
Então, esses dois torques têm sinal oposto. Se eu supus que M1 está descendo, é porque T1 ganhou. Então, eu escrevo que T1, T1 menos T2, T1 menos T2 vezes R, torque de F1, torque de F2, sentidos opostos, um subtrai um do outro. Momento de inércia da polia, meio de MR ao quadrado, meio de MR ao quadrado, vezes alfa. O que, que é alfa? É A sobre R. Aqui está a equação de vínculo entre os dois movimentos. Meio de alfa é A sobre R. Então, corta, 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 corta. T1 menos T2 é igual a, e, a meio de MA. Equação 3. Certo? Então, resolvi o sistema de três equações. T1 é M1G menos M1A. Isso é T1. Menos T2. O que é T2? É M2G mais M2A. Então, eu escrevi T1 menos T2. Igual a meio de MA. Jogo tudo que é A para cá. E fico, então, que a minha aceleração vale M1 menos M2 sobre M1 mais M2 mais M sobre 2 vezes G. Aqui está a influência da massa da polia sobre a aceleração. Você percebe que a aceleração, quando a polia tem massa, é menor do que a aceleração quando a polia é ideal. O efeito, a presença da polia, diminui a, a aceleração do conjunto. Então, se eu já, se eu já achei a aceleração, né, eu tiro daqui de cima. Agora, para tirar as trações, é, é brincadeira. Né? T1 vale M1G menos M1A. Faz a conta. A está escrito aqui. E T2 vale M2G mais M2A mais aqui. Então, ah, ah, o, no que, que eu quero ah, insistir e chamar a atenção? Você resolve, você resolve o problema da translação, né? resolve o problema da rotação, aplicando a segunda lei de Newton para a rotação, recém-aprendida, tal igual a I vezes alfa, e vincula os dois movimentos com essa equação aqui. Esse é o procedimento para resolver sistemas de, de, de rotação com aceleração. Então a gente termina aqui a primeira parte da aula.